Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Luísa Bernardo do canal Maria Luísa Crocheteria. E na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse suplá modelo luxo. Ó, ele fica muito bonito e vai trazer um requinte todo especial para sua mesa ou a mesa da sua cliente. Tenho certeza que vai chamar bastante atenção e você vai conseguir muitas vendas com esse modelo. Para essa peça, eu utilizei o Barroco Max Color número 4, a cor é da sua preferência, mas caso se você gostou da minha cor, é 3402. Estou utilizando o fio Encanto, aquele que é 128 metros, que é o mais grossinho. Estou utilizando o Barroco Natural 4. Cola jeans, tesoura e agulha 3.0 e 2 para é, ajudar é, a fazer os nós na finalização, ok? Esses são os materiais para vídeo aula de hoje. Antes de assistir esse vídeo, já curte, deixa seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Vamos começar a nossa videoaula? Vamos iniciar nossa aula fazendo um círculo mágico. E fechei. Ó, ponto inicial. Então, eu faço mais duas correntes. Então, agora eu tenho três, três pontos aqui, três correntes, que significa um ponto alto. E vou fazer uma corrente. E agora, um ponto alto. Então, eu tenho um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. E essa vai ser a nossa repetição da primeira carreira. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Até formar... 12 pontos altos separados por uma corrente. Terminei a primeira carreira, ó, fiz 12 pontos altos com uma correntinha de separação. Agora, eu vou fechar o meu círculo e vou colocar. Vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Um ponto baixíssimo, então, aperto um pouco mais, até ficar bem certinho. O meu centrinho. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para dentro daquela correntinha. Agora, eu tô tra vou trabalhar dentro. Um, dois, três correntes, que é um ponto alto. Vou fazer dois, outro ponto alto, fica dois pontos. Uma corrente de separação. No próximo espaço, mais dois pontos altos. Próximo espaço, ó, separado por uma corrente, dois pontos altos. E assim é a repetição desta carreira. Uma corrente, dois pontos altos. No espacinho, uma corrente. Próximo espaço, dois pontos altos. Terminei a minha segunda carreira, ó. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Caminho por um, um ponto com ponto baixíssimo e com outro ponto baixíssimo eu entro dentro da separação. Então, aqui eu vou fazer três pontos altos. Começo com três correntinhas e mais dois pontos altos. E vou separar com uma corrente. Próximo espaço, três pontos altos. E essa vai ser a repetição dessa carreira. Uma corrente de separação, no próximo espaço, três pontos altos. Estou finalizando essa carreira, ó, cheguei aqui no último ponto, vou fechar com ponto baixíssimo. E já vou cortar o meu fio. 
e finalizo. Agora eu vou começar com o fio dourado. Então, eu pego meu fio, amarro em qualquer lugar e eu gosto sempre de deixar eles perto. Tipo, ó, aqui terminei um, vou botar o outro dourado aqui e vou fazer um nó. Ó, agora eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Fiz... Três correntes, que é o primeiro ponto alto. Entre, faço mais uma. Uma corrente de separação. E mais dois pontos altos. Ó, ficou um lequezinho. Uma corrente de separação, entro no próximo espaço. Faço dois pontos altos. Uma corrente de separação e no mesmo espaço... Mais dois pontos altos. Ó. Tá vendo? Agora, uma corrente de separação, próximo espaço. Um ponto alto, outro ponto alto, uma corrente de separação e mais dois espaços. E mais dois pontos altos. E essa vai ser a repetição dessa carreira. Em cada espaço... Vai ter dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente, vai para o próximo espaço e faz a mesma repetição. Cheguei ao fim de mais uma carreira. E agora, eu vou entrar no terce na terceira corrente e fechar com ponto baixíssimo. E já posso cortar o meu fio. Agora, nós vamos começar a trabalhar com o fio vermelho. Finalizei aqui o meu dourado. E agora, nós vamos para o vermelho. Ó, vou entrar em um, uma separação e fazer um nó. Agora, a nossa separação, a nossa repetição vai ser dois pontos altos. Comecei com três correntes, mais um ponto alto, uma corrente de separação, vou para o próximo espaço e dois pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, dois pontos altos. E essa é a nossa repetição dessa carreira. Estou finalizando mais uma carreira, fechando com baixíssimo na terceira corrente, caminho ponto, caminho, outro ponto e cheguei naquela separação. Agora, minha repetição vai ser três pontos altos. Então, subi três correntes, vou fazer mais dois pontos altos. Então, eu tenho três pontos agora. Uma corrente de separação e mais três pontos altos. Essa, separação, essa repetição... Eu vou fazer nessa carreira e na próxima a mesma coisa. Três pontos altos e uma corrente de separação. Então, vou fazer essa e mais outra carreira. Cheguei aqui ao fim da última carreira, ó, em vermelho. Uma com dois pontos altos e duas com três pontos altos de separação. E vou fechar aqui o meu último ponto no, com ponto baixíssimo e posso cortar o meu fio. Aqui. Agora, eu vou voltar a trabalhar com o fio dourado. Vou pegar aqui e amarrar. E agora, eu vou fazer uma carreira igual essa daqui, ó. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente separa, vai próximo. Ó, um, dois, três correntes. 
um ponto alto, uma corrente e dois pontos altos. Uma corrente e dois pontos altos. Uma corrente, opa, uma corrente, dois pontos altos. E a mesma repetição que a gente já fez com o dourado nessa carreira aqui. Terminei a minha carreira de dourado, já finalizei, ó. E agora eu vou continuar com o fio cru. Agora eu vou ter três carreiras iguais. Duas em cru e uma em dourado. Porém, todas iguais. Ó. Três correntes, que é um ponto alto. Outro ponto alto. E uma corrente de separação. Próximo espaço, um ponto alto. Outro ponto alto. Então, a repetição vai ser uma corrente de separação e dois pontos altos. Uma corrente de separação e dois pontos altos. Ó, essa é a minha primeira, a minha primeira carreira. Daí, vou fazer a segunda carreira com cru e a terceira carreira igual. Porém, com o fio dourado. Ok? Terminei as minhas três carreiras iguais, ó. Uma, duas, três. Essas daqui foram iguais. Todas com dois pontos altos e uma corrente de separação. Agora, novamente, eu vou pegar o vermelho. Vou botar aqui dentro de um ponto alto. E vou fazer uma corrente. Essa corrente vai significar um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Sem corrente, sem pular nada. Cada ponto, eu faço um ponto baixo. Ó, vai ficando assim. Terminei a minha carreira de pontos baixos. Ó, agora, aqui nesse ponto que eu comecei com uma corrente, eu vou fechar com um baixíssimo. Toda a minha carreira prontinha. E agora, eu faço uma corrente, que é um ponto baixo. Vou na próxima, faço outro. E eu preciso ter seis pontos baixos. Tenho três, quatro, cinco... Seis. Seis pontos baixos, ponto em cima de ponto. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha, vou pular um ponto e no segundo eu vou fazer o meu ponto alto. Agora, eu faço um, dois, três, quatro. Quatro correntes. E um ponto alto no mesmo lugar. Ó, ficou um vizinho. Agora, eu Pulo o próximo ponto e no segundo eu faço um ponto baixo. Ó, como ficou. Agora, eu vou continuar essa repetição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Laço a minha agulha, pulo esse ponto, vou pro próximo e faço meu ponto alto. Um. Dois, três, quatro. Quatro correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Pulo o próximo ponto baixo e no próximo eu começo meus seis pontos baixos. E essa é a repetição dessa carreira. Ó. Terminei a minha carreira e como você pode ver, ó, finalizei com ponto baixíssimo na primeira corrente... E a carreira deu certinho a contagem. Agora, no próximo, eu faço um ponto baixo, baixíssimo. E no próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Faço 
uma corrente. Essa corrente significa um ponto baixo. E outra corrente. Outro, um outro ponto baixo. Então, aqui seria dois pontos baixos. Agora, eu vou começar, ó, sem corrente nenhuma, eu já vou começar a fazer pontos altos dentro daquele vizinho. Ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 11 pontos altos. Agora, cheguei naquelas, naqueles pontos baixos. Pulo o primeiro, pulo o segundo no terceiro, faço um ponto baixo. No quarto, outro ponto baixo. Ó, agora eu vou fazer essa repetição. 11 pontos altos separados por dois pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pontos. Uma, duas na terceira, um ponto baixo na quarta. Outro ponto baixo. E continua. Terminei essa carreira, fechei com ponto baixíssimo. E agora eu caminho no próximo ponto, que é um ponto baixo, caminho com ponto baixíssimo. O próximo ponto, que é um ponto alto, eu caminho com ponto baixíssimo. E no próximo, que é outro ponto alto, eu caminho com ponto baixíssimo. Nós vamos começar a trabalhar daqui. Agora, eu faço uma, duas, três correntes, que significa um ponto alto. E no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. Ó. Então, tenho dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Agora, eu vou fazer... Dois pontos altos juntos no próximo. Ó. Agora, no próximo, eu faço mais um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. E agora, eu faço dois pontos altos juntos. Ó. E assim, eu tenho essa repetição. Dois pontos altos juntos, três pontos altos, um em cada ponto, dois pontos altos juntos, três pontos altos, um em cada ponto, e dois pontos altos juntos. Agora, eu laço a minha agulha e sem fazer é, corrente de separação nenhuma, eu já vou lá para o próximo, é, para minhas próximas, meus próximos 11 pontos altos novamente. Eu pulo o primeiro. No segundo, vou começar a minha repetição. Dois pontos altos e três pontos altos separados. Separados, ou seja, um ponto sobre ponto. Dois pontos altos juntos. E três pontos altos separados, dois juntos, e agora vou para os meus próximos 11 pontos, pulo o primeiro, no segundo, e faço a mesma repetição, dois juntos, três separados, dois juntos, e três separados, e Finaliza com dois juntos. E assim vai ser toda a minha carreira. É essa a repetição. Ó. Vou mostrar como tá ficando o meu trabalho para vocês. Ó. Tá vendo? 
Tá ficando bem certinho. Terminei a minha carreira aqui, ó. Finalizei com ponto baixíssimo na terceira corrente e já cortei o meu fio, ok? Finalizei o meu vermelho. Agora, eu vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto de um desses grupinhos. E é aquele primeiro que é dois pontos altos juntos. Faço um nó. Agora, eu vou começar... Fazendo uma corrente que significa um ponto é baixo no próximo, uma corrente, um ponto baixo e no próximo, mais um ponto baixo. Fiz três pontos baixos. Agora, eu vou fazer três correntes, entro ó, nessas nesses dois fiozinhos. Desse ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo, ó, que ficou um picô. Agora, faço um já no próximo, tá? Não pulei nenhum ponto baixo aqui na base. Um, dois, três, quatro. Ó, fiz quatro pontos baixos. Eu tô em cima do segundo ponto daqueles dois pontos do meio juntos. Faço uma, duas, três correntes e vou fazer um picô. Ó, passei ali e fiz outro ponto baixo. Agora, eu tô fazendo aquela parte do meio que é um pouquinho maior, é um picô um pouquinho maior. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntes, vou entrar... Aqui nesse picô, nessas duas, nessas duas alcinhas desse picô. Só que agora eu vou fazer um baixíssimo e não um ponto baixo. Fechei com baixíssimo. E novamente uma, duas, três correntes. E vou fazer agora um picô com ponto baixo, ó. Agora eu vou passar nessas três aqui, ó. E um ponto baixo, ó. Tá vendo? E agora, no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto baixo. E aqui ficou o meu detalhezinho do meio. Faço mais outro ponto baixo, outro e outro. Então, um total de quatro pontos. Agora, eu vou fazer outro picô. Um, dois, três correntes. Entro aqui nessas, nessas duas laçadas aqui e faço um ponto baixo. E duas correntes, dois pontos baixos, foi o que faltou para terminar esse bloquinho. E ficou assim, ó. Vamos fazer novamente, porque essa vai ser a repetição em todos os blocos. Novamente, ó. Entro no primeiro, tô começando o outro, ó. Um ponto baixo... Outro ponto baixo e outro ponto baixo. Então, três pontos baixos. Agora, três correntes e faço um picô aqui com... Só que esse picô eu finalizo com ponto baixo, ó. E agora, no próximo ponto na base, um ponto baixo. Agora, mais três, que eu preciso de quatro pontos baixos nessa separação. Ó, tô em cima do segundo ponto alto daqueles dois pontos juntos na base. Agora, eu vou fazer um, dois, três correntes e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo terminando, fiz um picô terminando com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes e nesse ponto... Picô aqui no ponto baixo do picô, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes. E nesse baixíssimo do último picô, só que agora eu passo no baixíssimo e naquele baixo junto, ó. E vou fazer um ponto baixo. E agora, no mesmo lugar que eu comecei, eu vou fazer outro ponto baixo. E 
mais outro ponto baixo, outro e outro. Formei quatro pontos baixos. Agora, um, dois, três correntes, um picô, que é finalizado com ponto baixo, e dois pontos baixos. E terminei mais um bloquinho. Olha como é que fica. Tá vendo? Então, ó, repetindo. Três pontos baixos, um picô. Esse picô eu finalizo, eu fecho ele com ponto baixo. Depois dele eu faço quatro pontos baixos. No quarto eu vou fazer um picô, que é fechado com ponto baixo. Cinco correntes e fecho nesse picô. Com um ponto baixíssimo e mais um picô fechado com um ponto baixo nesse mesmo lugar. Depois, um ponto baixo para fechar tudo no mesmo lugar. Quatro pontos baixos, um picô e mais dois pontos baixos. Essa vai ser a nossa repetição. Terminei toda a minha carreira. Ó. Eu já finalizei, cortei o meu fio. E agora eu vou mostrar como eu finalizo os nós. Uma parte de trás. Tem bastante nó. Primeiro eu vou pegar um desse cru. O cru e o vermelho, a finalização é a mesma. Eu vou divido o fio. Como é um fio 4, vai ser dois fios para cada lado. Peguei a minha agulha mais fina. Passo em algum fiozinho, sempre puxando mais para o meio, para não ficar na bordinha e não acabar aparecendo. E faço um, dois, três. Três nozinhos e aperto bem. E corto. O vermelho é a mesma coisa. Ok? Agora eu vou fazer... Com o fio dourado. Ó, tem um fio dourado aqui. Agora, o fio dourado, eu vou caminhando. Ó, passei por um. Vou passar em outro. Ó, aqui, eu passei em outro. E passei. Mais outro. Ó, não, sem puxar, para não ficar o trabalho repuxado. Eu faço a mesma coisa com esse que tá aqui embaixo, ó. Vou passar. Entre. Os fios. Ó. Aqui tem um fio para eu passar. E mais um. Assim eu não faço nó e ele não fica é, um relevo. Que como o dourado é um fio mais difícil, fica mais alto o nó. Então, assim eu não faço nó. Daí agora eu vou pegar a minha cola e vou colar aqui a pontinha do fio... E mais ou menos onde eu passei, mas é um pouquinho. E aqui a mesma coisa, ó, na pontinha e mais ou menos onde eu passei com o meu fio. E posso cortar bem aqui. Aqui. Ó, e vou fazer assim com os outros. Então, terminei a minha peça, ó. Os nós ficam bem discretos, nem aparece coladinho, tá vendo? A cola some. E assim ficou a minha peça. Ela ficou com um total 
de 42 a 43 centímetros aproximadamente, de uma pontinha do bico a outra, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, se você gostou não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações, para sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você está ligadinho no nosso conteúdo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que é arroba Um beijo e tchau, tchau!